Disclaimer lang guys, before I start my video or my review video, hindi porket gumana sa akin or nag-work sa akin yung product na to is mag-work siya sa inyo. May mga products na hindi nag-work sa akin, then nag-work sa inyo, nag-work sa inyo, at hindi nag-work sa akin. And that means, we have a different skin types, kaya hindi siya nag-work pareho sa atin. So, okay, let's start this video guys. I hope you like it. Hey guys, it's me again, Dimpo, and welcome back to my YouTube channel. Hey guys, so this is my first day na hindi pa ako gumagamit ng product na to. Nag-decide akong i-film ng bare face ako as in wala ko nilagay sa face ko today para makita natin yung before and after. Pasensya na ako may dumad ang mga sakyan. Anyways, so this is my bare face. Ayan. Marami akong uh, tawag nito scars dahil super nag-breakout ako nitong last year. Today is... um. April, April na. So, last year, mga December, mga till January, February, yan. Super nag-breakout ako. So, ito na yung mga naiwan niyang scars. etong mga to, ay may kita nyo naman sa sinag ng uh, ilaw. Itong mga yan, scars na lang siya. Hindi ko alam kung bakit nananatili siyang mapula yung mga scars ko. Hindi siya nagiging ma-dark spot. Lagi siyang mapula, ganyan. Kaya akala nyo pimples siya, pero wala na. Ito, ayan, pagaling na yan. So, ito lang yung pimples ko today because I have my period this day. Um, second day ng period ko, kaya ngayon naglalabasan yung mga pimples ko. So, I have two pimples here. Tapos, ito naman mga uh, naiwang scars na lang yan. So, yung gagamitin nga nating product is ito. Ayan, yung Brilliant Skin. Ayan. Hindi po sponsored ng Brilliant Skin yung video na to. So, walang kahit anong bias. Magkakaroon tayo ng honest review. So, unang-unang nasa loob is yung rejuvenating facial toner nila. Ayan. Ganyan lang kalaki. And then, meron sila yung Kojic Soap. Ganyan kakapal. And then, yung the rest. Ayan lang yung packaging niya. Merong dalawa dito. Ayan. Ito is yung sunscreen. Ito naman is yung rejuvenating facial cream. So, this night, mag start yung paggamit ko ng product na to. And, ang muunang gagamitin ko is yung pang night routine. Dahil matutulog na po ako. 6-11 na. So, I need to sleep na. So, okay. Samahan niyo ako sa day 1 till the last day ng paggamit ko ng set na to. Pinan man ako today, so huwag na tayo magulong light. Magaganto na lang ako. First things first, kaya ako naisipan mag-rejuvenating set. Kasi nga, naka-quarantine tayo. So, I grab the opportunity na hindi ako lalabas, hindi ako maaarawan, hindi ako maiinitan. Kaya, ngayon ako nag-rejuvenating set. So, it's been a week since nung gumamit ako nitong Brilliant Skin product. So, ngayon, pag update na ako, ang, parang ang bala ko nung una is after one month na akong mag-update. Pero gusto kong maging updated kayo every week. So, ang gagawin ko na lang is every week. So, meron tayong 3 uh, weeks na update para saktong one month. So, here we're going to talk about my 7-day experience or 1-week experience using this product. Ito siya. Hawa ko pa rin yung box, yung Brilliant Skin box niya. Ito na yung naging skin ko na kita nyo naman. Wala akong ibang ginamit or what. Kakatapos ko lang, uh, naghilamos na ako nung pang daily ko, daily routine, which is yung uh, sunscreen set. And then, yung uh, normal na ginagawa, nag-wash ng face, and then nag-use ng toner, and yun lang. Kung ilalapit ko kasi yung face ko para sa review, hindi nyo masyado may kita. Pero namamalat yung nitong face ko. Ayan, yung dito lang sa mga gilid, yan, yung kilay ko namamalat yan. 
Pero yung dito, hindi niya masyado. Pero yung sa ilong ko, namamalat pa rin yan. Hindi masyadong namalat ng super todo kasi yung face ko dito sa product na to eh. Pero nakita ko yung pagkakaiba ng face ko nung bago ko kumabi ng product na to. Then sa 7 days, after ng 7 days na paggamit ko ng Brilliant Skin. First day ng paggamit ko is wala. Siyempre wala akong mararamdaman. Wala pang effect, effect to. So, pang second day, namalat na agad ako. As in yung malat na super maliliit lang. Hindi yung malalaking balat na pwede mong ipil. As in parang micro peeling. Hindi ko alam kung nakalagay pa dito na micro peeling to. Pero ganun yung nangyari niya. Tapos pang third day, namamalat pa din siya yung micro. Pero dito, ang bilis na wala ng mga pamamalat ng face ko. Pagpasensya nyo na yung mga dumadaan. So, pero ngayon, yung mga pang seven days ko, dito ng area yung namamalat. Nung unang-unang day ko, ang unang namalat agad is yung mga spots ko. Diba, dati may pimples ako dito and then dito. Tapos ngayon, wala na siya. Pimple marks na lang siya. And yun yung namamalat ngayon, yung mga pimple marks ko, yung pinuputakte ng pamamalat niya. Which is good para sige, matanggal yung uh, dark spots ko. Mamaya magbibigay ako ng mga tips na ma-i-recommend ko sa inyo if gagamit kayo ng Brilliant Skin. So, or kahit na anong rejuvenating set. Dahil ito yung naging experience ko while using rejuvenating set. Ang nangyari sa akin, akala ko yung pang 7 days ko, which is ngayong araw na to is hindi na masakit dahil pang 7 days ko na nga pero nagkamali ako guys yung pinakamasakit sa akin is yung pang 7 days ewan ko pag ganun ko as in parang nasunog yung balat ko rin na ewan parang paglagay ko ng ganyan mahapgi talaga siya as in all over the base grabe talaga hindi siya katulad ng pang 2nd pang 3rd, pang 4th yung pang 7 days ko talaga ang sakit hindi ko alam kung bakit ganun kasakit. Ang half day niya kasi kaya nasasabi ng iba na tolerable siya kasi yung half day niya for ano lang, for mga 2 minutes, 1 minutes lang na as in super half day talaga. Then after yung 2 minutes biglang mawawala na lang as in yung sakit na magkukul down na lang yung face nyo. Kaya siguro nasasabi mo lang tolerable. Pero sisipunin ka talaga kasi ang sakit talaga sa face yun talaga yung masasabi ko masakit. So be ready kung gagamit kayo ng rejuvenating set. Okay, bago natin pag-usapan yung mga difference ng face ko now before ako gumamit ng product na to, gusto ko muna i-share sa inyo ang um, mga tips na kaya kong ibigay if gagamit kayo ng uh, rejuvenating set dahil ayoko nang ma-experience nyo yung mga pangat na na-experience ko about using this product. Tip number one, do not expose your face to sunlight. Siyempre, alam naman nating lahat na kapag nag-rejuvenating set tayo is bawal tayo maarawan. So, Kung lalabas man kayo, sana gabi na lang or kung hindi naman maiwasan lumabas na may araw, um, magdala na lang kayo ng payo and make sure na naglagay kayo ng sunscreen para hindi naman masunog yung face nyo. So, tip number 2. Prevent eyelids from soap. Ito yung pinaka tandaan nyo kapag nagsusop kasi na experience ko to nung una mga 1, 2, 3 days na ginagawa ko. Sinasama ko yung dito ko as in full face kong ginaganyan sa face ko. Hindi pala dapat ganun. Ang gagawin mo lang is kapag pinabula mo na yung uh, soap, gagawin mo, igaganyan mo na sa face mo hanggang dito lang. Tapos sa forehead, down to your nose, hanggang dun lang. Huwag nyong ibababad yung soap. Huwag nyong hayaang mababad yung eyelids nyo sa soap kasi hahap di siya masyadong uh, sensitive yung sa eyelids nyo. So, don't do that. Tip number 3. Ayan. Kapag gumagamit kasi ng rejuvenating set, ang tendency is hihigpit yung face nyo. Kasi nababago nga yung face nyo. Kaya ang mangyari is parang hindi ka na makanganga. Kasi ngayon dito parang humihigpit na lahat. Dahil kapag nagsoap ka, di ba nadadama yung dito mo. So, ang ginagawa kong uh, tips dyan is gagamit ng petroleum jelly. Tulad ngayon, di ba namamalat yung dito ko. Umabot na sa labi ko. Super Ah, uh, gagawin niya na lang. So ang gagawin mo is kukuha ka lang ng onte, then ilalagay nga na. Onti lang para yung saktong malalagyan ng lahat. That was my tip number 3 which is proven and tested na yan kaya kung ako sa inyo gagawin niyo kung magre-rejuvenate sa oh. kayo. So Tip number 4. I'm sorry kung mabilis ako. Ginagawa ko lang itong habisan kasi yung mama ko gusto gusto na magpatugto guys. So, number 4. Gawin nyo to guys. Super gawin nyo tong mga tips na to. Rest your face 
press your face for a couple of minutes before using the next product. Kasi ang di ba after nyo magsabon, as in mahapdi pa. Mahapdi kasi yun eh, kapag after ng ilang days, mahapdi yung sabon nyo. Parang ang init ng face nyo, yun yung pakiramdam. So, ang mangyayari, ginagawa ko is sineset aside ko or rinerest ko muna yung face ko ng mga 1 minute or 2 minutes. Yung pakiramdam kong kaya nyo na uh, saluhin yung next product na ilalagay mo. So, yes, bago ka maglagay ng uh, tawag yun, ng toner, hayaan mo munang hindi na masyadong mahapti yung face mo para at least relax na siya bago ka maglagay ng another product. And then, tip number 5, ito, super tips talaga to dahil na-feel na ko to. Um, pag bago matulog, diba? Nanginig <laughs> yung pamangkin ko, pasensya na. So, bago matulog, diba? Magagaw ang gagawin nyo is maglalagay kayo ng uh, cream. So, ang gagawin nyo, bago nyo gawin yung step ng uh, night routine nyo or morning routine nyo kasi syempre, mag-toothbrush muna kayo, guys. Please. Mag-toothbrush muna kayo bago kayo magsabon ng face. Kasi yung mint ng toothbrush, after nyo magsabon ng face at saka kayo mag-toothbrush, pag nalagay siya dito, guys, ang kapdi talaga. Mahabi talaga yung mint. Hindi mo, di mo talaga maaano. Parang, basta iba yung feeling, mahapli talaga siya. Kaya kung, kung ako sa inyo, ang gawin nyo is mag-toothbrush muna kayo. Yun yung ginagawa ko, mag-toothbrush muna. And then, siya kayo, siya ka. Saka kayo mag-wash ng face using the Kojic Soap para maiwasan yung hapli dito. So, ayun yung 5 tips ko while using this rejuvenating set. Kung meron kayong mga na-experience and may tips kayo, i-comment nyo sa baba para malaman ng iba kung ano yung gagawin nila kapag may mga problem sila na same naman sa inyo. Okay, lastly, ang pag-uusapan na natin is yung nabago sa face ko for 7 days na paggamit ng product na to. So, okay. Ipapakita ko sa inyo yung last last na bare face ko nung gumamit ako ng product na to and then now para makita nyo yung difference. So, ayan, kung nakikita nyo na, nag imagine lang ako today. So, ayan, kung nakikita nyo dyan, may pimples ako dito. Tapos dito. Yun talaga yung malaki talaga yung pimples ko that time. So, ngayon, wala na siya. Hindi nyo na makita yung pimple mark ko dito. Basta hindi ko na matandaan kasi. So, dito na lang siya kasi malaki talaga yung pimples ko that time. Like, kasi period day. Pimple marks na lang siya and then this one super as in... Makinis na siya. I mean, hindi naman super duper makinis. Pero, nag-flat lahat ng pimples mo. Wala ng bumps. Hindi ko alam. Kasi pag nakita niyo ako ng personal, wala na yung mga reddish dito na nakikita niyo sa screen ngayon. Hindi ko alam bakit super pula pa din. Hindi naman super. I mean, nakikita pa rin yung mga red-red dyan. Hindi ko alam. Pero pag nakita niyo ng personal, wala na yan. Ang nakikita ko lang na red, ituro ko na lang. May isa lamin kasi ako dito. Ang tuturo kong reddish na nakikita ko dito. Ito lang. Tapos, ito, ito. Then, itong part na to. Ayan na lang. Pero dito, nakikita ko mayroong reddish dito. Pero wala na yan as in. Ang galing. So, I'm loving this product kasi nakikita ko yung um, pagbabago ng face ko. So, as of now, nagugustuhan ko yung product na to. Itong Brilliant Skin. Dahil nakikita ko yung pagbabago ng face ko. Nang 7 days pa lang, nakikita ko nang nag-brighten up yung face ko. Nakita ko nang nawala halos yung mga dark spot ko. Nag-lighten up silang lahat. And then especially yung pimples ko dito, hindi mo na makita yung, uh, yung dark spot. So, okay. That's a good thing for this Brilliant Skin. Natakot akong gumamit ng, ano, ng mga rejuvenating scent kasi nga nag-ano ko, diba, nag breakout ako nung mga last last year, December. So, feeling ko baka matrigger ulit. Eh, ang tagal kong hinintay na mawala lahat ng mga pimples ko and all. But, hindi ako binigo ng Brilliant Skin dahil um, as of now, okay naman siya. So, itutuloy-tuloy ko siya and I will keep you updated. My face is not perfect dahil ang dami kong mga um, tawag ito, pimple marks. So, kung may nabago man, I'm happy for it. Thank you if nakatulong to sa inyo yung video na to dahil gusto kong i-share sa inyo yung experience ko habang gumagamit ng Brilliant Skin Rejuvenating Set. This video is not sponsored. Don't worry guys. Kaya binibigay ko sa inyo yung honest review ko sa inyo na lahat ng rejuvenating set masakit so magtitiis ka talaga dahil binabaltan yung face niyo. 
So, I think that's all for today, guys. Mag-post na lang ulit ako ng another um, update ko after 7 days ulit na paggamit ng product na to, which is pang 2 weeks ko na. So, sana magtuloy-tuloy yung magandang performance niya. And that's all for today, mga kabiloy. Sana nakatulong yung video ko na to sa inyo if nagde-decide man kayong mag-use ng Brilliant Skin or ng kahit na anong rejuvenating set. So, okay. Don't forget to click like, share, subscribe, and ring the bell para ma-notify kayo kapag may bago akong video na ilalabas. Yes! See you on my next vlog! Bye!